மனம் சுவை ருசி மிகுந்த பட்டாணி குருமா சப்பாத்தி பரோட்டா தோசை சாதம் அனைத்திற்கும் ருசியான குருமா இது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு மிகவும் நல்லது பட்டாணி குருமா செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பட்டாணி கால் கிலோ தேங்காய் அரை மூடி தக்காளி நூறு கிராம் வெங்காயம் நூறு கிராம் சமையல் எண்ணெய் கறிவேப்பிலை கறி மசாலா பட்டை பெருஞ்சீரகம் உப்பு பூண்டு துண்டுகள் ஏழட்டு பட்டாணியை முதல் நாள் இரவே ஊற வைத்து கொள்ளவும் இப்பொழுது பட்டாணியை நன்றாக அலசி தண்ணீரை வடிகட்டி கொள்ளவும் இப்பொழுது அடுப்பை பற்ற வைத்து பட்டாணியை அதில் வைத்து வேக விடவும் சுமார் ஏழு நிமிடங்கள் அடுப்பில் நன்றாக வேக வைக்கவும் இப்பொழுது பட்டாணியை திறந்து பார்த்து வெந்ததா என்று பார்த்து கொள்ளவும் பட்டாணி நன்றாக வெந்தது என்றால் ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி வைத்து கொள்ளவும் இப்பொழுது ஒரு கடாய் அடுப்பில் வைத்து அடுப்பை மூட்டவும் கடாய் நன்றாக காய்ந்ததும் சமையல் எண்ணெய் மூன்று கரண்டி ஊற்றவும் சுமார் ஐம்பது எம்எல் எண்ணெயை ஊற்றவும் எண்ணெய் நன்றாக காய்ந்ததும் அதில் சோம்பை போடவும் சோம்பு பொன்னிறமாக வரும் வரை பொறிக்கவும் இப்பொழுது கறி மசாலா பட்டையை அதில் போட்டு பொன்னிறமாக வரும் வரை பொறிக்கவும் இப்பொழுது வெங்காயத்தை போட்டு நன்றாக வதக்கவும் வெங்காயம் நன்றாக வதங்கியதும் கருவேப்பிள்ளையை போடவும் கருவேப்பிள்ளை வெங்காயம் இரண்டும் நன்றாக வதங்கும் வரை வதக்கவும் கருவேப்பிள்ளை வெங்காயம் நன்றாக வதங்கியதும் அதில் தக்காளியை போட்டு நன்றாக வதக்கவும் தக்காளி நன்றாக மசிந்ததும் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் பெரிய கரண்டியில் மூன்று கரண்டி போடவும் உப்பு தேவையான அளவு போடவும் இப்பொழுது நன்றாக கிளறி விடவும் மசாலா தூள் பச்சை வாசம் போகும் அளவு நன்றாக கிளறி விடவும் இப்பொழுது பட்டாணியை அதில் கொட்டவும் பட்டாணியை அதில் கொட்டி நன்றாக கிளறி விடவும் தேவையான அளவு தண்ணீரை ஊற்றி நன்றாக கிளறவும் குழம்பை மூடி வைக்கவும் ஒரு பத்து நிமிடங்கள் நன்றாக வேக வைக்கவும் இப்பொழுது தேங்காய் ஏழட்டு பூண்டு இரண்டையும் போட்டு நன்றாக அரைத்து கொள்ளவும் குழம்பு ஆறேழு நிமிடங்கள் நன்றாக கொதித்ததும் திறந்து பார்க்கவும் அதை நன்றாக கிளறி விடவும் இப்பொழுது அரைத்து வைத்திருந்த தேங்காய் உள்ளதை போட்டு நன்றாக கிளறவும் இது பட்டாணி கறி குருமா என்பதால் புளி ஊத்த தேவையில்லை பட்டாணி தேங்காய் விழுதை நன்றாக கலக்கியதும் குருமாவை மூடி வைக்கவும் பத்து நிமிடங்கள் குருமாவை நன்றாக கொதிக்க விடவும் பத்து நிமிடம் கழித்து குருமாவை திறந்து பார்த்து நன்றாக கிளறி விடவும் அடுப்பை அணைத்து விடவும் இப்பொழுது கமகம மனமான ருசியான ஆரோக்கியமான பட்டாணி கறி குருமா ரெடி இதுபோல் இன்னும் பல சுவையான மனமான சமையல் நிகழ்ச்சிகளை காண உங்கள் நிரஞ்சனா டாக்கிஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்